。你还记得第一条规则吗？嗯，记住自己的名字。嗯，我说过的话你都能记住。哎，对了，这家店真的很有特色，口齿留香。你是怎么找到这家店的？你也不知道我以前是干嘛的。其实你别看它店小，它呢可是有上百年的历史。在当今的社会，百年老店是越来越少了，特别这种手工小作坊，技艺全靠口口相传，到了年轻一辈，恐怕就得失传了。是啊，我之前带队去台湾的时候，在一个古街里面发现了很多手工作坊。那个时候在想，如果他们到咱们这边，能存活下来吗？嗯，还有很多客观条件。我们这里开店大多是租房，而且房租一年一年上涨。手工作坊本搭了一包，如果不是自己的房产，真的很难维持下去。还有一点就是文化创意，他们呢已经把文化创意渗透到了手工业和农业里面，这是能够保存下来的原因。啊，不愧是走南闯北的小姚企业。我只是有感而发嘛。好吧，宁夏导游，接下来怎么安排？咱们今天来的这个古城呢，它有丰富的文化历史背景。它包括了儒家文化，还有佛教文化。咱们今天看到的这个路面呢，还有旁边那些建筑呢，都是有百年历史的。这个城外呢，还有座名山。不过你穿这样嘛，嗯，还是算了吧。咱们去那边看看。OK。哎，你看那个。呃，师傅，请刻两个名章。哇塞，简直是艺术品哎！经营于方寸之内，而赏近乎毫发之谢，审其疏密，辨其严痴。不愧是赵大才子，厉害！这是丰子恺说的，没文化真可怕。我太忙了，我哪有时间看书啊？你说的太对了，你五个小时才能做完的工作，我只用半个小时，当然有时间了。嗯，那说明我还有上升空间。世界上的人分两种，一种是高山一样的人，一种是仰望高山的人。我是前者，你是后者。这个鸿沟太大了，你跨越不了的。没关系，我还可以坐火箭赶过去。你不怕火箭掉下来，摔死自己？恶毒侵犯我的肖像权！我跟你说，不仅这样，我还把它放在我的朋友圈里，让大家都看你这样子。你敢？就怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？就不给你？喂，哎，我的淋雨啊！喂喂喂，把伞给我，快！干嘛？我就不给你，就不给你！快把伞给我！我不管。哎，好了好了好了，别闹了。给我。来，把衣服穿上，小心感冒。哎，不用不用不用，我这衣服特别棒，防水的。你这个太贵了，算了。难道在你眼里，物品比人还重要吗？主要是我习惯了嘛，以前带队都这样，而且我特别强。这个雨越来越大了。哎，我记得前面有一家客栈，咱们可以过去。太好了，那我们走吧，走吧，走。哎，我的房卡，好。两位好，给我开两个房间。哎呦，不好意思，本来还有两间，他们开走一间，只剩一间了。那好吧，把那一间给我们。哎，就剩一间房了，我我们两个怎么住啊？不然你想怎样？你要不愿意的话，我住在这里，你自己回城。这男女朋友还怕什么呀？
二位还没吃晚饭吧？我们这里有农家菜，要不给你们安排一下？行啊。好，稍等一下啊。哎，老板，嗯，这招聘啊？对，怎么有兴趣啊？我觉得这儿环境挺好的，世外桃源。有机会啊，我一定会来的。而且呢，我的专长就做导游。好啊，随时欢迎，我们常年找导游。一言为定啊，一言为定。在你的老板面前，你还想着跳槽？你胆子太大了吧！我又不会在漫威待一辈子，而且这儿环境这么好，多适合我呀！你那个。难得吃到这么美味的农家菜，还有家的味道。这场雨还有意外的收获，不错。这些都是农家菜，你这种大少爷肯定没吃过，当然觉得独特了。我能够做老板，你只能做导游，知道为什么吗？有钱呗。<笑>本钱可以理解为资本，还可以理解为商业眼光。你过来，你看看，此河此雨。还有这清新的空气，纯天然的氧吧，还有纯天然的绿色食品，这是生活在城市里的人最稀缺和最向往的。如果我们把五星级的设施搬到这里来，就能增添一块新的产品内容。所以说，你要开发这旅游路线？嗯哼，这里的自然环境那么好。如果建一个现代化的星级酒店，会破坏环境，也会大煞风景，所以另辟蹊径，在这里收购或者合作，把这里的农家客栈改造成外观与自然环境合一的民宿，必大有前途。哎，挺好的，情人节的时候还可以做下推广，不错